দিচ্ছি আমাদের নতুন বাসার চাবি আনার জন্য এই হচ্ছে আমাদের নতুন বাসা বাট আমাদেরটাতে মানে এই পাশে লাগানো দেখে মানে এরকম ঘুরানো লাগানো আর কি আর এটা হচ্ছে ওপেন সো ডাইটা আইসোলেটেড এত স্পেস যদি না লাগে আর কি আমার লাগতেও পারে বলা যায় না আর এই হচ্ছে আমাদের কিচেনের দর জানালার সামনে হচ্ছে রোজ গাছ জানালা দিয়ে ফুল ফুটলে দেখা যাবে হ্যাঁ সুন্দর আমার আসলে এরকম মানে এর আগের বাসাটা তো ছিল একদম নিচে মানে নিজেদের কোনো দরজার সামনে স্পেস যাচ্ছি আমাদের নতুন বাসার চাবি আনার জন্য তো ইনশাল্লাহ আজকে আমরা মুভ হওয়া শুরু করব একদিনে হয়তো পুরোপুরি করব না বাট আজকে ওয়েদার ফোরকাস্টে দেখাচ্ছে যে বৃষ্টি হবে এটা একটা মানে ইয়ে আর কি যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আজকে অনেক কিছু নিয়ে যেতে পারবো যেহেতু আজকে স্যাটারডে স্যাটারডে সানডে মিলে যতটুকু নেওয়া যায় আর কি নেওয়ার চেষ্টা করব সো এখন যাচ্ছি চাবি আনতে আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো আমাদের নতুন বাসা পুরান বাসা থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্স একদম হাঁটার দূরত্বে যেতে দুই মিনিট লাগে এরকম আর কি এটা হচ্ছে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকার এন্ট্রিওয়ে এই অ্যাপার্টমেন্টটাতে সব সময় ফুল গাছ লাগানো থাকে আমার মানে সব সময় দেখতাম ভালোই লাগতো আর ভেতরটাও খুবই নাইস মানে অনেক বড় একটা এরিয়া নিয়ে তো একদিন বাইরেটা সুন্দর করে আপনাদেরকে দেখাবো আজকে আর দেখাচ্ছি না ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম মানে ভেতরটাতেই বিকালে হাঁটার মতো সুন্দর একটা জায়গা আছে তো ম্যানেজমেন্টের যিনি আছেন উনি হচ্ছে আমাদেরকে লাস্ট টাইম দেখিয়ে আর কি চাবি টাবি সব বুঝিয়ে দিচ্ছে তো এই তো আমরা বাসার কাছে চলে এসেছি অ্যামেলিয়া তো ভীষণই এক্সাইটেড আমাদের নতুন বাসাটা তুমি দেখাবো না সবাইকে অ্যামেলিয়া কার্পেট পেয়ে একদম ঘুরে ঘুরে একদম গড়াগড়ি করতেছে এখানে বাইরে হচ্ছে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে সো ভাবলাম যে যদি ওরকম আলো নেই এখন বাট তারপরেও ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আমাদের এন্ট্রিটা মানে ঢুকার পরে এরকম তারপরে এই পাশটাতে হচ্ছে কিচেন এটা একটা এটাকে কি বলে গ্যালি কিচেন বলে মনে হয় যতটুকু আমি জানি সো ওকে কিচেনটা দেখাও সবাইকে কিচেনটা হচ্ছে মানে দেখাবো ওই তোমার রুমটা দেখাবো আগে আমরা এরকে দেখি কিচেনটার হচ্ছে কি যেটা বললাম প্রবলেম হচ্ছে এখানে মাইক্রোওয়েভ নেই আমাদের কিনতে হবে অ্যান্ড কিচেনের সাইজ এটা আমাদেরটার মতো নেই কাউন্টার টপের স্পেস বাট আমাদেরটাতে মানে এই পাশে লাগানো দেখে মানে এরকম ঘুরানো লাগানো আর কি আর এটা হচ্ছে ওপেন সো ডাইনিং এই পাশ থেকে পুরো ডিরেক্ট ডাইনিংয়ে যাওয়া যায় আর যেটা চেয়েছিলাম আমি এই যে একটা জানালা কিচেনের এই পাশে এই হচ্ছে কিচেনটা এই হচ্ছে ওকে দেন এই পাশে অল দা ওয়ে দিক দিয়ে যদি আসি এন্ট্রি দিয়ে এদিক দিয়ে ঢুকলে ওই পাশ দিয়েও যাওয়া যায় এই পাশ দিয়েও আসা যায় সো ঢুকলে এই যে এরকম যেটা বলেছিলাম এটা একটা পুরানো অ্যাপার্টমেন্ট বাট অনেক স্টোরেজ এই পাশে হচ্ছে ব্যালকানি এখানে আমার ইচ্ছা আছে ইনশাল্লাহ ঘাসের কার্পেট দিব আস্তে ধীরে আর কি দেখা যাক সো ওপেন স্কাই এখানে খেতে বসে বৃষ্টি উপভোগ করা যাবে আর কি দেন এই পাশে স্টোরেজ সো এই হলো এখানেও স্টোরেজ এখানে আমি আমার কাচের জিনিসপত্র বা প্যান্ট্রি যেটা আর কি ওইটা ইউজ করতে পারবো দুই পাশে তো পুরানো কাঠের সব কিছু একদম তো একটা ভিনটেজ বাইব আছে সো আমার এই বাসাটা হবে একটা ভিনটেজ বাসার মতো আর কি এখন যেরকম ট্রেন তো এই হচ্ছে ডাইনিংটা ডাইনিংটাতে কার্পেট আছে এটা অবশ্যই একটা ডাউন সাইড বাট স্টিল ওকে আমার আসলে কার্পেট ভাল লাগে এই যে এরকম ঠান্ডার মধ্যে মনে হয় কি যে একটু ভিতরটা ওয়ার্ম থাকলে ভালো আর নিচতলা বাসা তো এই জন্য হচ্ছে কি বলে আশেপাশে বারান্দা একটু দেখা যাবে দ্যাটস ফাইন সব একসাথে পাওয়া যায় না 
গাছ টাছ লাগালে দেখতে সুন্দর লাগবে ইনশাল্লাহ তো এই হচ্ছে ডাইনিং তারপরে এই হচ্ছে লিভিং রুম বিশাল বড় এম এল এর বাবার অফিসটা এবারে ইনশাল্লাহ আমরা এই পাশটাতে দিব কারণ হচ্ছে বাসা অনেক বড় হলে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না টিভি চলতে চায় না মানে সমস্যা হয় সো এদিক দিয়েও একটা জানালা আছে প্রত্যেকটা জানালাতে পর্দা যাবে বিকজ এটা নিচতলা আর দেখতে পাচ্ছেন বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে ঝুম বৃষ্টি সো এই যে এটা আবার এন্ট্রি এখানে চলে আসলাম पैंट्री बनिए फेला जाए बड़ एक स्पेस खूब सम्भवत नीचे जैसे बक्स कर शुए रखब कारण सब शू तो जैगा শু বেঞ্চটা দেখা যাক এই পাশটাতে রাখবো দেখা যাক আসলে ফার্নিচার এখনও ঠিকঠাক করিনি কোথায় কি করব তারপর এই যেখানে হচ্ছে একটা হলওয়ে আমি র্যান্ডম আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর কি কারণ পরে আমার আর এটা করা হবে না এরপরে এই পাশে একটা ক্লজেট এখানে অনেক কিছু রাখা যাবে আমাদের ক্যাম্পিংয়ের স্টাফ স্টোরেজ রুম স্টোরেজ রুম আসলে অনেক লাগে তারপরে এই পাশে একটা বেডরুম which is going to be Amelia's room and here is a lot of water in here is Amelia's closet here is the washroom the washroom is a lot of space I don't know about the bathtub 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 সো আমাদের শাওয়ার কার্টেনটা আর লাগছে না কারণ ইয়ে শাওয়ার কার্টেন আর লাগবে না দেখছো গ্লাস করা আছে আর বাথরুমের মধ্যে খুব সুন্দর সুন্দর লাইটের ব্যবস্থা আছে একদম তবে চুলগুলোকে এরকম পাগলের মতো করে ফেলছো মা সো এই হলো আরেকটা ক্লজেট কি পরিমাণের স্পেস এটার মধ্যে অনেক কিছু রাখা যাবে এখানে আছে এখানে আছে আমার আসলে স্টোরেজ দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায় তো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের মাস্টার বেড এটা মাস্টার বেডটাও বিশাল মানে অনেক স্টোরেজ আর কি যেমন এখানে একটা ক্লোজেট আছে তারপরে এদিকে একটা উইন্ডো দেন এই পাশেও জায়গা আছে স্পেস এই যে সুন্দর ওই যে বড় জায়গা আর কি আবার এখানে একটা ওয়াকিং ক্লজেটও আছে বিশাল বড় আমি ভাবছিলাম এখানে মানে একটা প্রেয়ার কর্নার নামাজের কর্নার বানিয়ে ফেলা যাবে চাইলে সুন্দর লাগবে মানে বড় আছে জায়গাটা একটা কর্নারে সুন্দর থাকলো এই পাশে আমি চাইলে এটাকে ডোর দেওয়া যাবে পর্দা করে ফেলা যাবে আর কি জায়গাটাতে একটা পর্দা দিয়ে এটা আইসোলেটেড মানে এত স্পেস যদি না লাগে আর কি আবার লাগতেও পারে বলা যায় না আর এই হচ্ছে কি বলে এটাকে ড্রেসিং এরিয়ার মতো করে বানিয়েছে বাট এটা হচ্ছে বেসিকলি ওয়াশ এরিয়া আর কি বেসিন আছে এই পাশে এক জায়গা আছে এখানেও স্পেস আছে অ্যান্ড এটা হলো ওয়াশরুম আর এখানে হলো স্ট্যান্ড শাওয়ার তো এই হলো আমাদের টোটাল বাসার কি বলে এমটি হাউস টুর আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আসলে আমার এই বাসাটা কি বলবো দশে সাত দশে দশ হয়নি বাট স্টিল ওকে সমস্যা নেই ফাইন আর এই বাসায় হচ্ছে ইন হাউস লন্ড্রি নেই মানে ওয়াশার ড্রায়ারটা ভিতরে নেই তবে এই বাসাটা চুজ করার একটা কারণ হচ্ছে মানে ওয়াশার ড্রায়ারটা হচ্ছে একদম আমার আগের বাসাটা যেমন আমার বের মানে বের হয়ে ব্যাকওয়ার্ডের ছিল সো এখানে কাইন্ড অফ ওরকম দূরত্বে জাস্ট আমি চার পাঁচ স্টেপ দিলেই ব্যাকিয়ার মানে লন্ড্রি হাউস আমি এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো মানে ওইটাও আসলে সমস্যা না তো সেখান দিয়ে আমাদের একটা সেভিং হয়েছে বড় বাসা প্লাস ভাড়া কম অ্যান্ড সব দিক দিয়ে সুবিধা আর কি সো দেখা যাক আসলে জিনিসপত্র রাখার পরে বোঝা যাবে কেমন লাগে এরকম খালি বাসা দেখলে ভালো লাগে বাট মানে আমার কাছে মনে হয় ফার্নিচার দেওয়ার পরে আর কি বাসাটা ফুটে 
দেখতে সুন্দর লাগে কোথায় কি রাখলে কেমন লাগবে আর কি সো এই হলো বাসা আমাদের কিচেনের দর জানালার সামনে হচ্ছে রোজ গাছ জানালা দিয়ে ফুল ফুটলে দেখা যাবে হ্যাঁ সুন্দর আমার আসলে এরকম মানে এর আগের বাসাটা তো ছিল একদম নিচে মানে নিজেদের কোনো দরজার সামনে স্পেস ছিল না তো এই বাসাটা আমার ভালো লেগেছে আর একটা কারণ হচ্ছে এই যে সুন্দর নিজেদের একটা স্পেস এই যে আমার জানালা এই পাশে হচ্ছে ব্যালকানি আর আপনাদের যেটা বলছিলাম যে লন্ড্রি হাউস তো এই যে এখান থেকে হেঁটে বের হয়ে হেঁটে সামনে এই যে এটাই হচ্ছে লন্ড্রি হাউস মানে একদম কাছে আমার আগের বাসার দূরত্বই বলতে গেলে মানে এখানে যদি একটা দরজা থাকতো তাইলে হচ্ছে বাসার একদম সাথে সো এটা একটা সুবিধা সো এই আর কি সবুজ সবুজ আছে সুন্দর এখন হচ্ছে বাসায় যে আস্তে আস্তে জিনিসপত্র আনার প্ল্যান করতে হবে আর কি চলো বাবা